प्रिय छात्र छ्री हमें आलोचना करी अंक विषय नहीं तुम्हारा जरा क्लस नाइने पढ़ो तुम्हारा जान अंकर बे प्रथम तुम्हारे वास्तव संख्या रियल नम्बर आ तो यही चैप्टारे मध्य मूलद और अमूलद संख्या रही है अभी क्लस पढ़ाते गए देखे जखनी मूलद और अमूलद संख्या बेपार आसे तक ही तुम्हारे मन मध्य एक भय क्या कर मूलद अमूलद बेपारो तुम्हारा गुलिए फेल तो चलो आज के मूलद और अमूलद सम्पर् तुम्हारे मन मध्य जो भय आटे काटान चेषा करी देखो हमें हेडिंग दिए वास्तव संख्या रियल नम्बर देखो हमें कतगुलो संख्या लिखी वन टू थ्री फोर डट 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 ये संख्यागुल निल संख्यागुलो के बला है स्वाभाविक संख्या एगुलो के बला हे स्वाभाविक संख्या व न्याचारे नम्बर एबारमें ये संख्यागुल्लो लिखल यगल के लिए जो एक दल तैरी करी ये दलटा तैरी हल ये बला है स्वाभाविक संख्यार दल स्वाभाविक संख्यार दल व सेट ये दलटा के सेट बला है सेट तुम्हारे बेर शेषर दिखे एक चैप्टार देखे आ से तुम्हारा पढ़े पो जदि से सिलेबासे नहीं स्वाभाविक संख्यार जो सेट व दल ये प्रकाश कर बड़ हाथ एन पास एक दाग दीते हैं ये हे बला स्टैंडार्ड नोटेशन अर्थात स्वाभाविक संख्यार जो दलटा तैरि वन शुरू मन रखे वन शुरू हो टू थ्री फोर एरक जाए पासी जो स्वाभाविक संख्या तरह स्वाभाविक संख्या कि पासी एक जो कर वन एक स्वाभाविक संख्या टू एक स्वाभाविक संख्या थ्री एक स्वाभाविक संख्या एक जो करीता शुरू होन दिए बोलते सब तक छोट स्वाभाविक संख्या हे वन शेष कथा मैं जो सब बड़ो स्वाभाविक संख्या जिज्ञेस करे कि बोलब सब बड़ो स्वाभाविक संख्या बला जाए ना मैं ये तो शेष नहीं क्यों जोर बलो ना ये शेष आर नि सब शेषे आज एम एम एक स्वाभाविक संख्या आज धरे निचि बेस तई जदि है संगे संगे आए जन के बोल एम जदि स्वाभाविक संख्या है तेल एर पर स्वाभाविक संख्या है अवश्य एम प्लस वन एक जो कर तीन तीन पर चार एक जो कर पासी एम जो शेष स्वाभाविक संख्या है तो अवश्य हमें एम प्लस वन स्वाभाविक संख्या है जेटा तरह पर संगे और जो एक जो करी तरह एरक चलते ही थको तर मैंने को दिन ही शेष बोलते पर शेष बोल तर संगे एक जो कर ले पर चले आस अर्थात शुरू आज शेष नहीं सब छोटो स्वाभाविक संख्या वन सब बड़ो स्वाभाविक संख्या बला जाए ना बेस एब देखो ये दलटार मध्य जिरो क्यों नहीं जिरोटा के मध्य ढोक अर्थात जगह छिल वन टू थ्री फोर डट 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 यो तो आई एर मध्य एर संगे हमें जिरोटा के आो ढोकाल नतून दलटा तैरि हल एन एके बला है अखंड संख्यार दल एके डब्लू दिए प्रकाश कर ये बला हे अखंड संख्यार सेट व दल ये संख्यागुल लिखल एगल के बला अखंड संख्या होल नम्बर जैसे डब्लू दिए प्रकाश कर सेट्टा के तर मैं देखो सेट यही दलटार थे ये दलटा क्यों एक बड़ो हो गो कारण जिरो ढुकल बोले एब देखो एर मध्य क्योंकि को नेगेटिव को नम्बर नहीं माइनस वन माइनस टू य माइनसगुलो क्यों नहीं एर मध्य माइनसगुलो ढुक कि दाड़ा जिरो ये प्लस वन आ माइनस वन ढुकब एक संगे लिखी हमें प्लस माइनस वन ठीक तेम प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर डट 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 ये नतून एक दल तैरि हल ये दलटा के बला है पूर्ण संख्यार दल जाके जेट दिए प्रकाश कर दलटा तैरि हल ये दलटा के बला हे पूर्ण संख्यार दल व सेट ये नम्बरगुलो एगुलो के बला हे पूर्ण संख्या व इंटीजार ता दलटा छो तरह ए बड़ो हलो तरह क्योंकि ए बड़ो गलो देखो एखो कमस्त नम्बरगुलो धरा पड़ल ना क्यों जिरो आ प्लसगुलो आ माइनसगुलो आर बहरे भग्नांशगुलो क्यों एखो थे से गो एर मध्य धरा पड़े नहीं बारि भग्नांशगुलो एर मध्य ढोकान चेषा करब मैं जिरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एगल तो आई एर संगे भग्नांशगुलो ढुकबे हमें कैकटा भग्नांश देखा एक दुई माइनस तीन चार पाँच सत माइनस सत आठ इत्यादि इत्यादि ये भग्नांशगुल ढोकाल सेट्टार के सेट्ट आो बड़ो गल ये सेट्टे दाड़ो नतून एक दल तैरि हल ये दलटार नाम हे मूलद संख्यार दल येट्टा के बला हे मूलद संख्यार दल व सेट ये किऊ अक्षर दिए प्रकाश कर नम्बरगुलो यम्बरगुलो के बला हे मूलद संख्या रैशनल नम्बर 
তাহলে মূলত সংখ্যা দেখতে কেমন হচ্ছে দেখো জিরো থাকছে প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু মানে সমস্ত পূর্ণ সংখ্যাগুলো থাকছে আর থাকছে ভগ্নাংশগুলো তো জিরো পূর্ণ সংখ্যাগুলো এবং ভগ্নাংশগুলো এগুলো সব হচ্ছে মূলত সংখ্যা দেখো মূলত সংখ্যার মধ্যে যে ভগ্নাংশগুলো আছে সেগুলো তো আছে ঠিক আছে যে পূর্ণ সংখ্যাগুলো আছে যেমন ধরো টু এটাকে আমি লিখতে পারি টু বাই ওয়ান থ্রি থ্রি বাই ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস টু বাই ওয়ান জিরো জিরো বাই ওয়ান মানে এই যে ভগ্নাংশ আকারে থ্রি বাই ফোর এরকম আকারে কিন্তু এগুলোকেও লিখতে পারছি অর্থাৎ মূলত সেই যে দলের মধ্যে যারা আছে সবাইকে কিন্তু আমি মানে সামথিং বাই সামথিং মানে এরকম টাইপের মানে পি বাই কিউ টাইপে আমি লিখতে পারছি ভগ্নাংশগুলো তো ওরকম আকারে আছে পি বাই কিউ আকারে যেগুলো পূর্ণ সংখ্যা সেইগুলোকেও আমরা পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারছি অর্থাৎ কিউ এর মধ্যে যেগুলো আছে কিউ এর মধ্যে কারা আছে মূলত সংখ্যাগুলো আছে তাহলে সমস্ত মূলত সংখ্যাগুলোকে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারছি সেই জন্য মূলত সংখ্যার সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয় যে সমস্ত সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে পি ও কিউ দুটি পূর্ণ সংখ্যা এবং কিউ নটিকুয়াল টু জিরো তাদের মূলত সংখ্যা বলে কিউ নটিকুয়াল টু জিরো কেন কারণ এই যে পি বাই কিউ মানে থ্রি বাই ফোর এই যে নিচে যদি জিরো এসে যায় নিচে যদি জিরো এসে যায় তাহলে কি হয় তাহলে জিরো দিয়ে ভাগ করা বোঝায় আর জিরো দিয়ে ভাগ করা যায় না আনডিফাইন্ড হয়ে যায় তাই নিচে জিরো আসা চলবে না ওই জন্যই কিউ নটিকুয়াল টু জিরো বলা হয় সেই জন্যই কিউ নটিকুয়াল টু জিরো তাহলে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে মূলত সংখ্যা এবার দেখো আমি দুটো মূলত সংখ্যা নিয়েছি একটা হচ্ছে একের দুই একটা একের তিন একের দুইকে ভাগ করলে কি হয় জিরো ভাগ মিলে যাচ্ছে তাই লিখেছি সসীম ভাগ মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ ভাগ টার্মিনেট করে যাচ্ছে সেই জন্যই হচ্ছে সসীম একে ইংরেজিতে বলা হয় টার্মিনেটিং ভাগ মিলে যাচ্ছে আর একটা ওয়ান বাই থ্রি তো আমি ভাগ করি তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 এখন চলেই আসবে কোনোদিন ভাগ মিলবে না এটাকে আমরা কি করে লিখি জিরো মাথা একটা ফোঁটা এটা কি বলে পৌনপনিক চিহ্ন বলে এটা পৌনপনিক এটাকে বলা বাংলায় বলা হচ্ছে আবৃত ইংরেজিতে বলে রেকারিং তাহলে একটা মূলত সংখ্যা হয় টার্মিনেটিং হবে অথবা রেকারিং হবে এর বাইরে কিন্তু কিছু হবে না এই দুটোর মধ্যে একটা হবে তার মানে যে কোনো মূলত সংখ্যা হয় টার্মিনেটিং হবে মানে ভাগ মিলে যাবে অথবা ভাগ যদি না মেলে তাহলে এরকম পৌনপনিক চিহ্ন আসবে অর্থাৎ রেকারিং হবে এই দুটোর মধ্যে একটা হবেই তাহলে যদি এরকম জিনিস দেখা যায় যে ভাগ করলে ভাগ মিলছে না মানে টার্মিনেটিং হচ্ছে না আবার আবৃত দশমিকও আসছে না অর্থাৎ রেকারিংও হচ্ছে না তাহলে ভাগও মিলছে না মানে নন টার্মিনেটিং আর আবৃত দশমিকও আসছে না নন রেকারিং তাহলে সেই সংখ্যাগুলোকে আমি বলবো অমূলত সংখ্যা তাহলে মনে রাখবে অমূলত সংখ্যা মানে হচ্ছে যেগুলো নন টার্মিনেটিং এবং নন রেকারিং উদাহরণ যেমন রুট টু রুট টুকে যদি আমি বড়মূল বের করি দুইয়ের তাহলে কি আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু ওয়ান থ্রি ফাইভ সিক্স টু এরকম করে চলতেই থাকবে দেখো ভাগও মিলছে না আবার এই যে আবৃত মানে একটা জিনিস একটা জায়গার পর একটা সংখ্যা বারবার রিপিট করছে সেরকমও আসছে না অর্থাৎ আবৃতও আসছে না এটা হচ্ছে নন টার্মিনেটিং নন রেকারিং তাই রুট টু একটি অমূলদের সংখ্যা ঠিক তেমনই রুট থ্রি একটি অমূলদের সংখ্যা এরকম আরও পাবো আমরা রুট ফাইভ রুট সিক্স রুট সেভেন এগুলো সবই হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা তার মানে এগুলো সবই হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা ডট 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 আরও দুটো অমূলদ সংখ্যা আছে ই এবং পাই এর পরিচয় আমরা একটু পরেই দেব অমূলদ সংখ্যার খোঁজ কিন্তু এখনও চলছে এবার দেখো সমস্ত মূলদ সংখ্যাগুলি নিলাম যত মূলদ আছে সব মূলদগুলোকে নিলাম আর যত অমূলদ আছে সেইগুলোকে নিলাম এরা একসঙ্গে তৈরি করবে বাস্তব সংখ্যার দল অর্থাৎ মূলত সংখ্যাগুলি এবং অমূলত সংখ্যাগুলি সবাই মিলে একসঙ্গে তৈরি করবে বাস্তব সংখ্যার দল যাকে আমরা আর অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করি তার মানে একটা বাস্তব সংখ্যা যদি আমি নিই তাহলে হয় সে মূলত হবে অথবা অমূলত হবে তাই আমি বাস্তব সংখ্যাকে দুভাগে ভাগ করেছি মূলত এবং অমূলত মূলত আবার দুরকম হতে পারে বললাম সসীম এবং আবৃত মানে টার্মিনেটিং অথবা রেকারিং এবার আমি আসছি অমূলত দিকটায় অমূলতকে দুভাগে ভাগ করা যায় একটা বীজগাণিতিক বীজগাণিতিক অমূলত সংখ্যা আর একটা হচ্ছে অবিজীয় বা তুরীয় অমূলত সংখ্যা বীজগাণিতিক অমূলত সংখ্যা কোনগুলো এই যে রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ এইগুলো যাদের বর্গমূল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না যাদেরকে করণী বলা হয় সেইগুলোই হচ্ছে বীজগাণিতিক অমূলত সংখ্যা 
আর ই এবং পাই এটা হচ্ছে অবিজীয় বা তুরীয় অমূলত সংখ্যা এইগুলোকে বীজগাণিতিক অমূলত সংখ্যা কেন বলে যেমন ধরো রুট টু এই রুট টু একটি বীজগাণিতিক অমূলত সংখ্যা কেন দেখো এই যে একটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইকাল টু জিরো এটাকে বলা হয় বীজগাণিতিক একটা সমীকরণ এই সমীকরণটাকে সমাধান করলে দুটো মান পাচ্ছি রুট টু আর মাইনাস রুট টু এই যে রুট টু পেলাম অর্থাৎ একটা বীজগাণিতিক সমীকরণকে সমাধান করে রুট টু আমি পাচ্ছি তাই রুট টুকে বলা হচ্ছে বীজগাণিতিক অমূলত সংখ্যা ভালোভাবে বললে বলা হয় রুট টু কে আমি কিভাবে পাচ্ছি একটি বীজগাণিতিক সমীকরণের বীজ হিসেবে আমি রুট টুকে পাচ্ছি তাই রুট টু একটি বীজগাণিতিক অমূলত সংখ্যা রুট থ্রিটা কী করে পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইকোয়াল টু জিরো এই বীজগাণিতিক সমীকরণের একটি বীজ হিসেবে বীজ মানে রুট বীজ হিসেবে আমি রুট থ্রিকে পাচ্ছি তাই রুট থ্রি হলো একটা বীজগাণিতিক অমূলত সংখ্যা এবার ই এবং পাই অবিজীয় কেন কারণ এরকম কোনো বীজগাণিতিক সমীকরণ আমি পাব না যাকে সমাধান করলে ই অথবা পাই আসবে তাই এরা অবিজীয় এবার দেখব ই কেন অমূলত ই এর মান হচ্ছে ই ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট টু এইট ওয়ান এইট ডট 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 এরকম মান এখনো কিন্তু এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে বের করা সম্ভব হয়নি ই এর মান দুই থেকে তিনের মধ্যে এর মধ্যে অবস্থান করবে এবং তার মান হচ্ছে এরকম যেহেতু এটা টার্মিনেটিং নয় এবং রেকারিংও আসছে না তাই এটি অমূলত সংখ্যা দেখো এখানে একটা জিনিস আমি বলে রাখি ই এর মান যে এটা হলো এখান থেকে আমি টু পয়েন্ট সেভেন এই টু কেজি আমি নিই তাহলে দুই রিপ্রেজেন্ট করছে বছরের দ্বিতীয় মাস মানে ফেব্রুয়ারি আর সাত মানে সাত তারিখ তাহলে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের সাত তারিখ ই ডে হিসেবে পালন করা হয় এবারে আমি আসছি পাই পাই কেন অমূলত সংখ্যা পাইকে তো আমরা বাইশ বাই সাত হিসাবে মান ধরি কিন্তু পায়ের মান আমরা বাইশের সাত ধরি ঠিক আছে কিন্তু এটা তার আসল মান নয় আমাদের কাজের সুবিধার জন্য এই মানটাকে আমরা ধরে নিই পায়ের আসল মান হচ্ছে এরকম পাই কেউ আল্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ থ্রি এরকম করে চলতেই থাকবে অর্থাৎ এটা কিন্তু টার্মিনেটিং মানে শেষও হচ্ছে না নন টার্মিনেটিং আবার রেকারিংও হচ্ছে না তাই এটি অমূলত সংখ্যা পায়ের যে মানগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এটাকে আমি নিলাম থ্রি মানে হচ্ছে মার্চ মাস বছরের তিন নম্বর মাস মার্চ এবং চোদ্দ চোদ্দ তারিখ অর্থাৎ প্রতি বছর মার্চ মাসের চোদ্দ তারিখ পায় ডে হিসেবে পালন করা হয় এবার আমি চট করে একটা ছক দেখে নেব যে দুটো মূলত সংখ্যার যোগ সবসময় মূলত সংখ্যা হবে বিয়োগ মূলত সংখ্যা হবে গুণ মূলত হবে ভাগও মূলত হবে এবার যদি এক দুটোই যদি অমূলত হয় তখন যোগ কি হবে দেখো যোগফল কিন্তু মূলত সংখ্যা হতে পারে আবার অমূলত হতে পারে রুট টু অমূলত রুট থ্রি অমূলত দুটোই অমূলত যোগ করলে কিন্তু একটা অমূলত আসবে রুট থ্রি অমূলত মাইনাস রুট থ্রিও অমূলত যোগ করলে জিরো যা মূলত আসছে তার মূলত আসতে পারে অমূলত আসতে পারে ঠিক তেমনি বিয়োগও মূলত আসতে পারে অমূলত আসতে পারে গুণও তেমনি ভাগও সেরকম এবার যদি একটা মূলত নিই এবং একটা অমূলত নিই তখন যোগ কি হবে যোগ অমূলত আসবে দুই প্লাস রুট থ্রি দেখো দুইটা হচ্ছে মূলত রুট থ্রি হচ্ছে অমূলত যোগ করলে রুট থ্রি যেহেতু অমূলত মানে ডট ডট অনেক অসংখ্য তাহলে যোগ করলেও এরকম ভাগ কোনো দিনই সঠিক রেজাল্টটা পাবো না তাহলে এটা হচ্ছে অমূলত তার মানে একটি মূলত এবং একটি অমূলত যদি নিই তাহলে যোগফল হচ্ছে অমূলত বিয়োগ ফল আসবে অমূলত গুণ ফল আসবে অমূলত এবং ভাগ ফল আসবে অমূলত তার মানে দুটোই যদি মূলত হয় তাহলে সবগুলো মূলত হবে দুটোই যদি অমূলত হয় তাহলে যোগ ফল বিয়োগ ফল গুণ ফল ভাগ ফল সবগুলো কিন্তু এই মূলত হতে পারে অমূলত হতে পারে প্রত্যেকটাই আর যদি একটি মূলত এবং একটি অমূলত নিই তাহলে সবগুলোই অমূলত হবে আজ এই পর্যন্তই পরের দিন সংখ্যা রাখার উপরে মূলত সংখ্যা কিভাবে স্থাপন করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ